பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிற வெளிக்காற்று உள்ளே வரட்டும் நிகழ்வின் பனிரெண்டாவது ஆண்டினுடைய முதல் நாள் மாலை இன்று காலை பேராசிரியர் கல்பனா அவர்களும் இன்று மாலை எழுத்தாளர் ச தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களுடைய பண்பாடு குறித்தும் ஆண் பெண் சமத்துவம் குறித்தும் ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தி கொண்ட பிறகு இன்று மாலை நாம் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்த பொழுது பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன நண்பர் பாஸ்கர் சக்தி அண்ணன் தமிழ்ச்செல்வன் நம்முடைய ஆசிரியர்கள் மனிதவள துறையினுடைய குழுக்கள் அனைவரும் அமர்ந்து முதல் நாள் மாலை என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்த பொழுது பல்வேறு விதமான கருத்துக்களில் முதன்மை கருத்தாக கதை சொல்லுவோம் என்கிற ஒரு கருத்தாக்கத்தை முன்வைத்தார்கள் அப்படி கதை சொல்லலாம் என்று சொன்ன பிறகு யாரை வைத்து கதை சொல்லலாம் என்ற கேள்வியே இயலாமல் பவா என்ற பெயர் மட்டுமே முன்மொழியப்பட்டது இன்றைய மாலையினுடைய சிறப்பான அம்சமாகும் நண்பர் பவா செல்லத்துறை அவர்கள் பவா என்று நம்மால் அன்போடு அழைக்கப்பட்டாலும் என்றும் நமக்கு அவர் இனிய சகோதரர் தொடர்ந்து நம்மோடு நம் பள்ளிக்கு பல வகைகளில் உதவி கொண்டிருப்பவர் பல எழுத்தாளர்களை சிந்தனையாளர்களை அழைத்து வந்திருக்கிறவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமை மிகுந்த நண்பர் எழுத்தாளராக தமிழ்நாடு முழுக்க அறியப்பட்டவர் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் சங்கத்தில் இன்று மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிற கலை விழா ஒரு காலத்தில் திருவண்ணாமலையில் முற்றம் என்று தொடங்கப்பட்டு பின்னாளில் தமிழகம் முழுக்க இரவு முழுக்க கலைகளின் சங்கமமாக கொண்டாடுவதற்கு அவருடைய வழிகாட்டலே முக்கியமாக இருந்தது அவருடைய நூல் ஒன்றை நண்பர் ஞானி அவர்கள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எனக்கு பரிசாக தந்தார் அந்த நூலை படித்த பிறகு இன்னும் பவா அவர்களோடு நெருக்கமானும் அந்த நூலில் இருந்தக்கூடிய தாக்கங்கள் கல்வி குறித்து ஒவ்வொரு முக்கிய ஆளுமைகளும் இளமை காலத்தில் தன் பள்ளி எப்படி இருந்தது என்ற மிக விவரமாக பேசுகிற ஒரு அனுபவ கதை அது அதை படித்த பிறகு ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு கனவாசிரியர் என்கிற ஒரு நூலை நான் தொகுப்பதற்கு அந்த நூலே அச்சாரமாக இருந்தது அது பின்னாளில் தமிழக அரசால் அந்த கனவு ஆசிரியர் என்கிற பட்டியல் அல்லது தலைப்பு ஆசிரியர்களுக்கு விருது கொடுக்கும் தலைப்பாக மாற்றப்பட்டது இதற்கெல்லாம் அடிப்படை காரணமாக இருந்தவர் நண்பர் பவா பவாவினுடைய கதை சொல்லுகிற திறனை ஆற்றலை மகிழ்ச்சியை கேட்கிற பொழுது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் பல்வேறு விதமான உணர்வுகள் தோன்றும் இங்கே அன்பு சகோதரி அவருடைய இணையர் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிறார் அவரும் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் அவரும் நம் பள்ளிக்கு வந்து மாணவர்களுக்கு கதை குறித்து பயிற்சி அளித்திருக்கிறார் சிறு குழந்தையாக இருந்த மானசி இன்று வளர்ந்த குழந்தையாக இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிறார் எழுத்தாளராக இருக்கிறார் என்று அண்ணன் சொல்லுகிறார் இந்த வகையிலே பவா அவர்களை நம் பள்ளி அவருடைய பாணியிலே சொன்னால் நட்சத்திரங்கள் ஒளிர்கின்ற இந்த நேரத்தில் மழை பெய்வதற்கு முன்னால் இருக்கின்ற இந்த இருட்டில் 
மேகங்களை பார்த்து மரங்கள் தொடுவதற்கு தயாராக இருக்கின்ற இந்த பொழுதில் அவரை சந்திப்பதற்காக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதியிலே இருந்து வந்திருக்கின்ற நண்பர்கள் தோழர்கள் அத்தனை பேரின் நடுவே பவா அவர்களை வருக 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 என அன்போடு வரவேற்கின்றோம் நம்மோடு தொடர்ந்து பயணிக்கிற அண்ணன் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களையும் எழுத்தாளர் பாஸ்கர் சக்தி அவர்களையும் வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கின்றேன் ஒரு சிறு குறிப்பை மட்டும் நான் சொல்லி என் இடத்தை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் நான் இன்று மூன்று பள்ளிகளுடைய தலைமை நிர்வாக நிர்வாகியாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் மாணவர்கள் நானூறு ஆசிரியர்கள் ஆயிரம் பணியாளர்கள் இதை மிக சிறப்பாக மற்றவர்கள் வியந்து பாராட்டும் வண்ணம் நிர்வாகம் செய்வதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது நான் கேட்ட கதைகள் மாத்திரமே என்பதை மிக தெளிவாக ஆழமாக அறிவியல் அடிப்படையில் என்னால் சொல்ல முடியும் அதை ஒரு தேரியாக கூட சொல்ல முடியும் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற பொழுது எனக்கு ஏற்பட்ட படிப்பு ஆர்வம் கதை ஆர்வம் இன்று யூடியூபில் பெருங்கதையாடல் பார்த்த பிறகு இன்னும் படிக்கவில்லையே என்கிற ஏக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறது நம்மிடம் படிக்கிற இந்த இரநூறு மாணவர்களும் இந்த கதையை கேட்ட பிறகு உலகத்தின் எந்த மூளைக்கு சென்றாலும் எந்த பதவியில் இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பில் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கிற இன்று கேட்கிற கதைகள் கதைகளின் மூலமாக வெளிவருகிற உணர்வுகள் கதையின் மூலமாக வெளிப்படுகிற மனிதர்கள் அந்த சிந்தனை ஓட்டம் வேறொரு மனித உறவை சக மனிதனை நேசிப்பதற்கு அறம் வளர்ப்பதற்கு அறம் என்கிற நல்ல புத்தகத்தை தந்தவர்களும் பவா தம்பதியினர் தான் அந்த வகையிலே நானும் உங்களோடு சேர்ந்து கதை கேட்போம் அறம் வளர்ப்போம் வாருங்கள் பவா என்று மீண்டும் வரவேற்று அண்ணன் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களை ஒரு சிறிய அறிமுகமாக இந்த கதையாடலை பற்றி சற்றே விவரித்து அன்போடு அழைக்கின்றேன் உறவுகள் பேசுகின்றன அப்படின்னு ஒரு நாவல் உங்களை மாதிரி ஸ்கூலில் இருக்கும்போது ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கிற போது பவா எழுதினிய எழுதிய ஒரு நாவல் அது ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு நாவல் எழுத முடியுமான்னு இப்போ நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆனால் அவர் வந்து அவர் ஸ்கூல் லைஃப்லேயே ஒரு நாவல் எழுதிட்டார் உறவுகள் பேசுகின்றேன் அப்புறம் தான் பேசிட்டுருக்காரு கதை சொல்வது கதை கேட்பது இது ரெண்டும் வந்து மனித வாழ்க்கையோடு பின்னி பிணைந்த ஒன்று பிரிக்கவே முடியாது எல்லாமே கதை தான் இந்த கதைங்கிற வார்த்தையை தமிழில் வந்து பல பொருளில் நம்ம வந்து பயன்படுத்திகிட்டே இருக்கோம் நல்ல கதையாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சும்மா கதை விட்றான் சார் நம்ம அதிக அப்படிம்பாங்க ஏன் கதை தான் இப்படி ஆகிப்போச்சு என் பிள்ளைகளாவது நல்லா இருந்தால் சார் தான் அப்படின்னு தாய்மார்கள் சொல்வதை கேட்குறோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த கதைங்கிற சொல் வேறு வேறு பொருளில் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டே இருக்கோம் ஆகவே கதை என்பது நம்மோடு நம்முடைய வாழ்வோடு இணைந்த ஒன்றாக இருக்கிறது குழந்தைகளுக்கு சோறை விட கதை தான் ரொம்ப முக்கியம் சும்மா போய் ஒரு இட்லியை பிச்சு ஊட்டினா பிள்ளை வாயை திறக்காது ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வாயை திறக்கும் கப்புன்னு ஊட்டிடலாம் இன்றைக்கி நிறைய தாய்மார்களுக்கு கதை தெரியாததுனால டிவி ஆன் பண்ணி கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க்கு போட்டுட்டு அப்புறம் அதை ஊட்டுறாங்க அது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே கதையாக தான் தெரியும் நேற்று சாயங்காலத்திலேருந்து ஒரு கதை இங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வெளிக்காற்று உள்ளே வரட்டும்னு ஒரு ஒரு கதை ஒரு அஞ்சு நாள் கதை இது இது உங்கள் வாழ்க்கை கதை நான் கதை முழுக்கவும் இந்த கதைகள் கூட வந்துக்கிட்டே இருக்க இருக்க போகிறதா இருக்குது இந்திய சுதந்திரத்தின் கதை த ஸ்டோரி ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ்னு ஒரு புக்கு படித்தேன் ஸ்டோரி ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு புக் இருக்குது அதுவும் படக்கதையாக இருக்குது எல்லாமே கதை தான் எழுத்தாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொன்று நம்ம எல்லா பாடங்களையும் எவ்வளவு கடினமான பாடமாக இருந்தாலும் அதை கதை மாதிரி சொல்லிட்டாங்கன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் 
எங்க என்னுடைய என்னுடைய ஆசிரியர் ஒருத்தர் இருந்தார் திருமங்கி ஆழ்வார்னு சொல்லி என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாத மனுஷன் அவர் மேத்ஸ் டீச்சர் அவர் அவர் கூட சாயங்காலம் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவர் கூட வாக்கிங் போகிறதுக்கு மட்டும் நான் கம்பெனி கொடுப்பேன் அப்போ வந்து அவர் கிளாஸில் அவர் வருஷம் பூரா சொல்லிக் கொடுத்ததை விட இந்த சாயங்காலம் அவர் கூட சேர்ந்து வாக்கிங் போகிறப்ப அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது தான் நிறையா இந்த இது இதெல்லாம் காட்டினார் அப்போ தான் இது ஸ்டார்னால் என்ன கிரகம்னால் என்ன பிளானட்னால் என்ன ஸ்டார்னால் என்ன ரெண்டு வித்தியாசம் என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போகிறோம் அவர் அப்படியே கதையாக சொல்லிட்டே போவார் அப்போ நினப்பேன் இந்த வகுப்புறைகள் ஸ்கூலில் பூரா மூடிட்டு எல்லாருமே வாக்கிங் போகும்போது எல்லா படத்தையும் நடத்தினா எப்படி இருக்கும் ஏன்னா அந்த கதையாக சொல்லும்போது அது வந்து மனசுக்குள்ளே அப்படியே நிற்கும் இன்றைக்கி பவாவை தேடி இந்த கதையை கேட்குறதுக்கு நிறைய பேர் இந்த லேப்டாப் பேக்கோட இந்த பையிலோட நிறைய பேர் உட்காந்துருக்காங்கல்ல எல்லாம் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்காரு துபாயிலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அப்புறம் கேள்விப்பட்டு பல பேர் திருச்சி கடலூர் அங்கங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க மதுரையிலேருந்து வந்திருக்காங்க ஏ கதை வந்து அப்படி இழுக்குது அது பவா சொல்கிறாருன்னா அது ரொம்ப இழுக்குது தமிழ் ஊரும் நல்லுலகத்திற்கு ஒரு அம்மாவாக இருந்து கதைகளை ஊட்டி கொண்டிருக்கிறார் கதை கதை எழு எழுதுகிறவங்களுக்கு கதை எழுதுகிறவங்களுக்கு உண்டாட்டு நடத்துகிறாரு எல்லா மக்களுக்கும் கதையை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் அவர் ஒரு எழுத்தாளருங்கிறது கூட இப்போ இப்போ வந்து பல பேருக்கு நிறைய புதிய இளைஞர்களுக்கு அது அது கூட மறந்து போகும் போல் இருக்கு அவர் ஒரு நல்ல கதை சொல்லி அப்படின்னு வருது கதை சொல்லினா உடனே பவா தான் அப்படின்னு ரெண்டு லிங்க் ஆயிடுச்சு வார்த்தை நீங்கள் நாங்கள் பேசுகிறப்ப வந்து யாராவது கதை சொன்னால் நல்லா இருக்குமே அதனால் பவா இருக்காரில்ல டக்குன்னு வந்து எல்லாருக்கும் அந்த யோசனை வருது காரணம் வந்து நான் கூட ஆரம்பத்தில் நினச்சி வேண்டும் என்ன எழுதுறதை விட்டுட்டு கதை சொல்லிட்டு இருக்கானே தம்பி அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் இது ஒரு ஒரு விதமான ஒரு இது ஒரு விதமான ஃபார்ம் லைக் இது ஒரு விதமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கதை சொல்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது ஒரு ஒரு நிகழ்த்துக்கலை அதுவும் இப்படி எல்லாம் உட்கார வச்சு சொல்கிறதுங்கிறது ஏன்னா வாசிப்புலேயே ரெண்டு விதமான வாசிப்பு இருக்குது மௌன வாசிப்பு உரத்த வாசிப்புன்னு ரெண்டு இருக்குது உரத்து வாசிக்கிறதுங்கிறதே ஒரு பத்து பேரை கூட்டிக்க வச்சு நம்ம ஊர் பஜனை மடங்களில் கதையை வாசிப்பாங்க மக்கள் புரிய கம்பராமாயணம் மகாபாரதம் இதெல்லாம் வாசிப்பாங்க அப்போ அது உரத்து வாசிக்கிறதுங்கிறதே ஒரு நிகழ்த்துக்கலை இது கதை சொல்லுதல் என்பது ஒரு அற்புதமான பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்டு அதை அதனுடைய நுட்பங்களோடு அழகுகளோடு பவா அதை கையாளுவதால் தான் இத்தனை பெரிய ஈர்ப்பு வந்து தமிழகத்தில் இன்றைக்கி ஏற்பட்டிருக்கிறது நாங்களும் வந்து சிறுகதை நூற்றாண்டை ஒட்டி அவரை கதை சொல்ல அழைச்சிருந்தோம் இதே திருச்சியில் ஆனால் அதை விட இங்கே வந்து இந்த சூழல் எஸ்ஆர்விடைய இந்த மரங்களுக்கு கீழே குழந்தைகள் அமர்ந்திருக்க நட்சத்திரங்களுக்கு கீழே நின்று கதை சொல்லுகின்ற இந்த நிகழ்வு வந்து உண்மையிலே மறக்க முடியாத நிகழ்வாக இருக்கும் நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் அது கதைகளோடு இந்த முதல் நாள் நிகழ்வு நிறைவடைவது ஒரு மிகப்பெரிய துவக்கம் என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த நம்பிக்கையோடு உங்கள் எல்லாரையும் போல் பவாவின் வாயிலிருந்து மனசிலிருந்து கதைகளை கேட்பதற்கான தயாரிப்போடு அவரை அன்போடு அழைக்கிறேன் எனக்கு நான் வந்ததுலேருந்து தமிழ் செல்வன் தான் என்னை ஓட்டினே இருக்கிறாரு நான் அவங்களெல்லாம் பார்த்து தான் கதை சொல்கிறதுன்றத கற்றுக்கினேன் அப்புறம் கற்றுக்கினேன் அப்படின்லாம் இல்லை எனக்கு எல்லாருக்கும் எங்கேயாவது பார்த்தா கதை சொல்லணுப்பேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்த மைக் வைக்கிறேன் இதே அங்கே சொல்லிடுனான் அந்த நிமிஷம் நடக்காமல் இருந்திருந்தால் அந்த பிரச்சனையில் நான் மாட்டிருக்க மாட்டேன்னு தோணுச்சு எனக்கு அப்புறம் உண்மையிலே பயங்கர ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது இந்த கதை கேட்கறதுக்கு நாங்கள் இப்போ திருவண்ணாமலையில் தான் அந்த எங்கள் நிலத்துலேயே அந்த பெருங்கதையாடல் அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி வச்சோம் நான் ஒரு ஆறரை மணிக்கு வீட்டிலேருந்து பைக் எடுத்துன்னு அந்த நிலத்துக்கு வந்தேன் ஏன்னா மசாயில் ஜாமத்தவங்க எல்லோரும் முன்னாடி போயிருந்தாங்க இந்த ஜெய்யி எல்லாம் தான் அதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க நான் ஒரு ஐம்பது பேர் வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சின்னு நான் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு சும்மா அசால்ட்டாக போனேன் போனால் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எங்கள் நிலத்தை சுற்றி ஒரு நூறு கார் நின்றுச்சு முதல்ல நூறு கார்னு வேறு எனக்கு ஒரு பதட்டமாகிடுச்சு நீங்கள் நான் இதுக்காக சொல்ல பைக் நிறுத்திட்டு நின்று நூறு கார் ஏண்டா அங்கே வந்துச்சு அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு அப்புறம் உள்ளே போனால் அந்த இடம்லாம் பற்றவே இல்லை எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் என்னன்னா ஒரு கதை கேட்குறதுக்கு கன்னியாகுமரிலேருந்து பெங்களூர்லேருந்து ஹைதராபாத்லேருந்து இவ்வளோ பேர் வருவாங்களான்னு தோணுச்சு எனக்கு அது வந்து ப இன்றைக்கும் நம்ப முடியாத தான் கிள்ளி பார்த்துக்குவேன் அப்படின்வாங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சு அப்போ என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்கிறேன்றது வேறு அது எனக்கு ரெண்டாவதாக தான் தோணுது ஒரு கதை கேட்குறதுக்கு இத்தனை ஆயிரம் இத்தனை மைல் கடந்து இவ்வளோ ரூபாய் செலவழித்து 
ஒருத்தர் கார் எடுத்துன்னு வராங்க எங்கள் திருவண்ணாமலைக்கெலாம் அண்ணாமலையாரை பார்க்க அப்படி வருவாங்க அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த யார் யார் வீட்டுனா கல்யாணம் அவங்க கர்ப்பமானதுக்கு புட்டு சுற்றுறதுக்கு இப்படிலாம் நிறைய இது வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு தான் இவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணின்னு மக்கள் போகிறாங்க ஆனால் கதை கேட்குறதுக்கு போகிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக தான் இருந்துச்சு இந்த சூழல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு திருவண்ணாமலையில் வந்து ஒரு தடவை சுந்தராம் சாமியை கூப்பிட்டு வந்தோம் நாங்கள் முட்டத்துக்கு அன்றைக்கி நல்ல மழை இந்த மாதிரி ஒரு முட்டத்தில் வந்து ஒரு அறுபது பேர் உட்காந்துருந்தாங்க மழை பெஞ்சினே இருந்துச்சு அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த சூழல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எனக்கு பேட்ராப்பில் வந்து மழை பெஞ்சினே இருக்குது ஒரு இலக்கிய கூட்டத்துக்கு ஐம்பது அறுபது பேருன்றது ரொம்ப அதிகம் தான் எனக்கு தோணுது இதுக்கு மேலே இது பரவிச்சுன்னா அது வேறு மாதிரி கூட்டமாகிடும் இது ரொம்ப இதமாக இருக்குது அப்புறம் நான் பேசுகிறதுக்கு பின்னணி இசை மாதிரி ஒரு மழை சொட்டிக்கினே இருக்குது அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது என்ன அந்த அந்த சூழல் தான் ரைட்டருக்கு ரொம்ப அவசியமான இடம் அப்படின்ட்டு நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாலு கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சின்னு வந்திருக்கேன் எந்த பிளானும் இல்லை நாலு கதை நீங்கள் கேட்டு தான் ஆகணும் இல்லைனா நைட் சாப்பாடு கிடையாது அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை போர் அடிச்சிச்சுன்னா மூணு கதையிலே நிறுத்திக்கலாம் இல்லை ரெண்டு கதையில் நிறுத்திக்கலாம் ஒரு கதையில் நிறுத்திக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப இப்போ என்ன நானே யாருக்கு கதை சொல்ல போகிறோம் அப்படின்றது எனக்கு எப்பயுமே மைண்டில் வராது நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்ல போகிறதுன்னா உடனே ஒரு அட்வைஸ் தோனில் யார் யாரெலாம் கதை எழுதிக்கிறாங்கன்னு நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சதே இல்லை அப்புறம் அந்த அட்வைஸ்ன்ற வார்த்தையே ரொம்ப அருவறுப்பாக இருக்குது அந்த அந்த நீ நோ இவனமோ ரொம்ப வெட்டி அறிஞ்சிட்ட மாதிரியும் எதிரில் உட்காந்துலாம் இவன் வந்து பயங்கர அந்த என்னுடைய நண்பன் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கார் அவரை பார்க்குறதுக்காக சீமோகன் ஒரு தடவை வந்தார் சீமோகன் போய் அவரை பார்த்துட்டு வந்தோடனே நான் கேட்டேன் என்ன மோகன் சார் என்ன சொன்னார் நம்ம தலைவரே அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் ஒன்றில் போவா அந்த சேருக்கு அந்த பக்கங்கிறாங்கல்ல அவங்க எப்பயுமே அட்வைஸ் தோனில் தான் பேசுவாங்கன்னார் அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க வெற்றி அடைஞ்சிட்டாங்கல்ல அதனால தான் நீ சேருக்கு இந்தாண்ட உட்காடுற இல்லைனா அவன் சேரில் நீ உட்காருல்ல ஆனால் அவன் சார் வாழ்க்கைன்றது என்னான்னா இவருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் அவர் ஆமாம் ஏன்னா அவர் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் சக்ஸஸ் ஆகிட்டார் நீ அவருக்கு எதிரில் தான் உட்காந்துக்கிற அதனால் அந்த டோன் நிறைய பேருக்கு வந்துடும் அப்படி எழு அப்படி வரக்கூடாத ஒரு ஆள் வந்து உலகத்தில் எழுத்தாளர் மட்டும்தான் அவன் வந்து எந்த சமயத்துலேயும் தன்னுடைய வாசகர்களுக்கு தன்னுடைய ஒரு ஒரு சக மனிதனுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அப்படின்னு சொன்னால் இவன் அவுட்டு நம்ம ஜெயகாந்தனே பல கதையில் அப்படி சொல்லி அவுட் ஆகிட்டார் இப்போ அதை நான் என்ன சொல்ல கதை முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு ஒரு ரெண்டு பேராகிராஃபு அவர் நீ உள்ளே நுழைஞ்சு பேசுவார் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அப்படின்னா இருந்தால் நீ ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் நீ தான் கதையில் சொல்லிட்டெல்லாம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதான் கதை ஆனால் ஜெயகாந்தனுக்கு நேர் எதிராக அசோகமித்திரன் மாதிரியான ரைட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்களே பயங்கர நுட்பமாக நம்ம அந்த இடத்த தான் பிடிக்கணும் ஒரு தமிழ் வாசகர்கள்னு எனக்கு தோல் ரொம்ப யூத்தாக நீங்களாம் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ரொம்ப சின்ன இடங்களில் சில ஒரு வரியில் அல்லது ஒரு வார்த்தையில் ஒரு உம் அப்படில பெரிய லைஃப்பை நமக்கு முன்னாடி திறந்து காட்டுறவராக எனக்கு அசோகமித்திரன் தெரிகிற பல கதைகளில் அப்படி அசோகமித்திரன் முன்னாடி வந்து நிற்கிறார் அதனால் நான் ஜெயகாந்தனை நிராகரித்து அசோகமித்திரனை முன் வைக்கிறேன் அப்படிலாம் இல்லை ஜெயகாந்தனுடைய டோன் ஒரு இடத்துல தேவைப்படுது ஆனால் அசோகமித்திரன் வந்து கலையின் நுட்பத்தை இன்னும் சீக்கிரம் போய் அடைஞ்ச ஆளாக எனக்கு எப்பயுமே தோணும் அது என்னென்னா சில பேர் ரியல் லைஃப்லேயே அப்படி இருப்பாங்க நேற்று நான் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஜி குப்சாமிகிட்ட பேசினேன் அவர் ரெண்டு இன்சிடென்ட் சொன்னார் ஒன்று அவர் ஒரு நாள் அசோகமித்திரன் பக்கத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் உட்காந்துக்கிறாரு இவர் சார் இந்த நாவலை நீங்களா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்க சார் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாம் அவள் கேட்டுக்குனா ஐ திங்க் யாரோ தேசாய் அது அனிதா தேசாய் அவங்க நாவல் நீங்களா சார் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா ஆமாம் அவள் தான் கேட்டால் அதனால் நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்தேன்னு சொல்கிறார் சொல்லிட்டு அந்த புஸ்தகமே கிடைக்கல சார்னு குப்சான்னு சொல்கிறாரு உடனே அசோகமித்தன் சொல்கிறார் அது என்பிடி போட்டுக்கா அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்குவா அப்படின்றார் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் அதெல்லாம் வெளியே கிடைக்காம ஜாக்கிரதையாக அந்த நிறுவனமே பார்த்துக்கணுன்றது அவ்வளவு அவ்வளவு கிண்டலும் கேலியமாக அதெல்லாம் சிரிக்கவே மாட்டார் அவர் அப்புறம் ரெண்டு பேர் அவர் அடுத்த மாதம் இறந்துருவார் அவ்வளோ சீரியஸாக இருக்கிறாருன்னு நண்பர்கள் சுகுமாரன் தேவி பாரதி அவரை பார்க்க போகிறாங்க போனால் டீ நகரில் அவர் வீடை கண்டுபிடிக்க முடியல அவருக்கே ஃபோன் பண்ணுறாங்க போனால் அவர் ஒரு பால்கனியில் வந்து நின்று கை கட்டுறார் இங்கே தான் வீடு வாங்கன்னு அப்புறம் அவரே இறங்கி போய் கேட்டு திறக்கிறார் திறந்தோடனே
பெங்களூரில் நைட்டு ஒம்பது மணி ஒரு வயசான பாட்டியும் ஒரு பேத்தியும் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வராங்க அந்த பாட்டி வந்து அந்த பாட்டியினுடைய சுமை இருக்குல்ல அதை வந்து ஒரு துணியில் முடித்து அந்த பேத்தி தூக்கின்னு வரா ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு இருக்குது அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பாட்டி இருக்குது இதில் இதில் போன கணம் கணக்குதுன்னு கேட்டுனே வரா அதெல்லாம் தூக்கின்னு சொல்லி இந்த பாட்டி போயினே இருக்குது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய கூட்டம்லாம் இல்லை இதமான கூட்டம் இருக்குது ஒரு ஒம்பது மணி இருக்கும் போனால் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு சின்ன சளி போகிறது அந்த பாட்டி வந்து வா வான்னு கூட்டின் இந்த கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் எங்கே நிற்கும் அப்படின்னு கேட்குது போய் கேட்டுனு அந்த பொண்ணு அனுப்புது அந்த பொண்ணு போய் கேட்டுன்னு வருது எத்தனை மணிக்கு வருது இந்த இந்த ஃப்ளாட்ஃபார்ம் நானும் எல்லாமே கேட்டுன்னு வந்தேன் அந்த பொண்ணு சொல்லுது லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் எங்கே நிற்குன்னு கேட்டுனு அந்த பாட்டி சொல்லுது அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு சளி போகிறது அந்த பொண்ணு இந்த ஜென்ரேஷன் பொண்ணு அந்த பாட்டி சொல்லுது செத்த நீ லக்கேஜெல்லாம் பார்த்துக்க நானே போய் கேட்டு வந்துடுறேன் போகுது பொண்ணு வந்து இங்கே தான் நிற்கும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு வந்து பாட்டி உனக்கு எல்லாமே தெரியுதே அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்கிறான் எல்லாமே தெரியுதுன்னா அத்தனை வயசு அனுபவம் இருக்குது அந்த அந்த இடம்னா நாம் மிஸ் பண்ணுற இடம் பெரியவங்கிட்ட அந்த பொண்ணு அந்த பாட்டி போய் கரெக்டாக அங்கே நிற்குது அதில் ஒரு ரொம்ப சின்ன இன்ட்டு தான் அந்த கதை கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து யாரோ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு வராங்க அவங்களும் இதே எக்ஸ்பிரஸில் ஏற போகிறாங்க இவங்க வந்து இந்த பாட்டி கூட ஒரு பேச்சு கொடுக்குறாங்க நீ போகும்போது என் பே இந்த பேத்தியை அந்த பக்கம் விட்டுறையா அப்படின்னு ஒரு குரல் வருது இந்த பாட்டிக்கு அதில் ஏதோ சந்தேகங்குது அவங்க கூட நம்ம பேத்தியை அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்குது வேணா வேணா அவளே போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லினே இருக்குது இப்போது ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வந்து நிற்கிது எல்லோரும் ஓடுறாங்க கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் வந்துச்சுன்னு பாட்டி பதட்டெல்லாம் உட்காந்துக்குது அந்த பேத்தி கேட்குறா எக்ஸ்பிரஸ் வந்துச்சு நீ போகலையா பாட்டி என்ன அது கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் இல்லை திருப்பதி எக்ஸ்பிரஸ் வந்து எல்லோரும் கன்னியாகுமரி இந்த எல்லோரும் ஏமாந்து பாருங்கள் இந்தம்மா அவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்குது அது திருப்பதி எக்ஸ்பிரஸ் தான் அதெல்லாம் போனோம்ல லேட்டாக வருது அது எதுவுமே கதை இல்லை ஒரு வரையில் அசோக மித்திரனுடைய அந்த எவ்வளோ பெரிய பஞ்சு இருக்குது பாருங்கள் இப்போ அவர் எதுவுமே சொல்லலை அந்த பாட்டி யார் இந்த பேத்தி யாருன்னு திடீர்னு அந்த பேத்தி சொல்கிறா பாட்டி நீ என் கூடயே இருந்துடும் பாட்டின்னு கேட்குறான் உடனே அந்த அந்த பாட்டி சொல்லுது அது நீ நீ முடிவு பண்ண முடியாதுல்லடா உங்கள் அப்பனும் அம்மாவும் தானே முடிவு பண்ணணும் சொல்லுது இப்போ மொத்த கதை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு சார் அந்த சமயத்தில் அந்த பாட்டியின் கண்கள் வேர்த்து இருந்தது அப்படின்னு அசோமித்திர ஒரு வரி எழுதுறாரு மொத்த கதை இப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சிச்சு அந்த பொண்ணு டிசைட் பண்ண முடியாது அவளே சின்ன பொண்ணு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு பொண்ணில் எப்படி டிசைட் பண்ண முடியும் முடியாது எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வந்துடுது இந்த ஆள் வந்து இந்த பொண்ணை திருப்பி கூட்டின்னு போகிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கு நான் போய் விட்டுறேன் வேணாம் வேணாம் தோபார அவங்க அப்பனே வந்துட்டான்னு இந்த பாட்டி சொல்லுது அப்பாவே வந்துட்டாருன்னொடனே இந்த பொண்ணு பயங்கர மகிழ்ச்சியாகி இவன் வேற விஷயத்துக்கு சொல்கிறா அப்பா வந்துட்டான்னு இந்த பொண்ணு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகி அப்பாவை தேடுது கண்ணில் நிராசை தெரியுது அவளுக்கு அப்பா வரல பாட்டி சும்மா தான் சொன்னான்றத முழுக்க ரைட்டிங்கில் அவர் எங்கேயுமே எழுதுற இவன் அப்படி பார்க்குறா அவள் கண்ணில் ஒரு ஏமாற்றம் தெரியுது அப்பாலாம் அப்படி வரலன்னு பாட்டியை ட்ரெயினில் ஏற்றிட்டான் அந்த பொண்ணு ட்ரெயினில் ஏற்றிட்டு போய்ட்டு வா பார்த்தீங்கன்னா அந்த முடித்து அவுத்து ஒரு பத்து ரூபா அந்த பா பேத்திக்கிட்ட கொடுக்குது ஐயோ உனக்கே காசு இல்லையா பாட்டி நான் என் வாழ்க்கை எப்படியாவது பார்த்துக்கோ பாப்பா நீ பத்து ரூபா வச்சுக்கிறேன்னு கொடுக்குது இது எதுவுமே கூட எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பைர் ஆகல அந்த பொண்ணு திரும்பி வரா ஃப்ளாட்பார நெரிசலில் ஃப்ளாட்பாரத்துக்கு வெளியே பாட்டி பஸ் ஏற்றாலான்னு ஒரு குரல் கேட்குது இது திரும்பி பார்த்தா அப்பா நிற்கிறார் ஐயோ அப்பா நிற்கிறாரு இவளுக்கு வந்து அந்த அப்பா நிற்கிறாருன்ற ஒரு இடத்துல இந்த கதையோட பரிணாமலாம் வேறு லெவல் போயிடுச்சு அதான் அந்த அந்த பாட்டிக்கு பிறந்தவங்க தானே அந்த அப்பன் அவன் வந்து இந்த பாட்டி பத்திரமா அவங்க வீட்டில் அவங்க மருமக பிரச்சனை இந்த பாட்டி அனுப்பிடலான்னு கூட இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அவன் பாட்டி வந்து போயிட்டாளா அப்படின்னு கேட்டவொடனே இந்த பொண்ணு கண்ணெலாம் கலங்கிடுது அப்பா நீ வந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்டு நீ ஏன் உள்ளே வரலன்னு கேட்குறேன் அப்பா ஒரு நொண்டி சாக்கு சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லைம்மா நான் ரொம்ப கூட்டமாக இருந்துச்சு ஃப்ளாட் பார்க்க டிக்கெட் வாங்கலான்னு சொல்கிறார் இது இது ஒரு விஷயம் இல்லை இவ்வளோ தூரம் அப்பா வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து பாட்டியை அனுப்புகிற ஆள் ஒரு ஃப்ளாட் பார்க்க டிக்கெட் வாங்காத ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைல்ல கதையை அசோமித்திரன் முடிக்கிறாரு நான் கூட தான் ஃப்ளாட் பார்க்க டிக்கெட் வாங்கலை அது எப்படி அப்பாட்ட சொல்கிறது அப்படின்னு அந்த கதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு உறவுகளின் சிக்கல்
போன் சொல்லி அனுப்புகிறார் ஏதோ ஒரு நிர்பந்தத்துக்காக அவர் வந்து நின்றுட்டாரு அப்படின்ற இடம் இருக்குல்ல அதுதான் ஒரு சிறுகதையினுடைய உச்சமான இடம் எனக்குன்னு தோணும் அப்படி தமிழில் பல மாஸ்டர்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக நம்மளுக்கு எழுதுறது இருக்குது எனக்கு நான் இன்றைக்கி நாலு கதை சொல்லணும் சம் சொல்லான கூட நான் வந்தோடனே என்ன கதை நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னார் அது ஒன்றும் நான் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு இல்லை என்னவோ இந்த மைக்கு முன்னாடி மொதல் மொதல் உங்கள் கிட்டே தான் அந்த முடிச்சு ஆவுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ரகசியம் இருக்குது எனக்கு முதல்லையே சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்லாம் ஓ அந்த கதை தான் நான் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் அவுட்டு அதனால் அது அப்படி அப்படி ஒரு சின்ன ரகசியத்தோடு தான் போய் அந்த மைக் முன்னாடி நிற்கணுமே எனக்கு தோணாதான் சுந்தராம் சாமின்னு ஒரு முக்கியமான ரைட்டரை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் வந்து திரும்பி திரும்பி ஒரே விஷயத்த சொல்லியிருந்தார் எனக்கு என்ன தமிழில் வந்து ஒரு என்னை என்னை ரொம்ப தீவிரமாக வாசிக்கிறவங்க ஒரு முந்நூறு பேர் இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்பார் அதெல்லாம் தமிழுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய துயரமான விஷயங்கள் தான் அப்படி வந்து ஒரு ரைட்டரை நம்ம கேட்க வச்சோம் முந்நூறு பேர் இருப்பாங்களா என்னை வாசிக்கிறவங்க அப்படிலாம் அவர் கேட்டார் ஆனால் நீங்கள் வாசிக்கணும் குறிப்பாக இந்த செட்டு இருக்குல்ல நீங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக அவருடைய பல கதைகள் இருக்குது எங்கள் டீச்சர் அப்படின்னு ஒரு கதை நாடார் சார் அப்படின்னு ஒரு கதை இதெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் பற்றியும் டீச்சர்ஸ் பற்றியும் டீச்சர்ஸுடைய எத்திக்ஸ் பற்றியும் அதை அதுக்கு மேலே அப்படி அப்படி உயரத்தில் நீங்கள் தொடவே முடியாது அந்த உயரத்தெல்லாம் போய் அவர் எழுதிருக்கார் அவர் ரொம்ப அந்த சைல்டு சைக்காலஜி இருக்குது இல்லை தமிழ்ச்செல்வெல்லாம் அந்த ஏரியாவில் ட்ராவல் பண்ணுறவர் தான் அவருடைய அவருடைய கதைகளில் பெரும்பான்மையான கதைகள் குழந்தைகளுக்காக எழுதப்படுகிற கதைகள் தான் குழந்தைகளுக்காக நம்மள மாதிரி தடி தடியாக இருக்கிற ஆட்கள் எழுதுறது குழந்தைகளுக்கான கதைகளை குழந்தைகளே எழுத முடியாது இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு குழந்தையாக மாறாமல் அதை எழுத முடியாது சுந்தராம் சாமி பக்கத்தில் வந்த அப்பா அப்படின்னு ஒரு கதை எழுதுகிறார் அவருடைய மாஸ்டர் பீஸில் ஒரு கதை அப்படின்னு எனக்கு தோணும் அந்த கதை அந்த கதையினுடைய ஸ்டோரி டெல் ஒரு ஒரு கதைக்கும் ஒரு கதை சொல்லியிருக்கிறான் அந்த கதை யார் சொல்ல போகிறான் பெரும்பான்மையான கதையை ரைட்டர்ஸே சொல்லிடுவாங்க அது ரொம்ப ஈஸி எழுதுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா இவர் என்னென்னா நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் அந்த கதாபாத்திரத்தில் வச்சு இவர் எழுதிடலாம் அது ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் சுந்தராம் சாமி வந்து அந்த கதையினுடைய ஸ்டோரி டெல்லர் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம சுந்தராம் சாமினே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அவர் தான் அந்த கதையை சொல்கிறாரு அவருடைய பேர் வந்து அதில் பாலு பாலுக்கு வந்து என்ன வயசு இருக்கும் அப்படின்னு நான் அப்படியே அனுமானித்தேன் ஏன்னா கதை எழுதுகிற யாரும் பாலு இப்பொழுது பதி பதி போன ஜூன் முப்பத்தொன்னாம் தேதியோட பதினோரு வயசை நிறைவு செய்தான் அப்படிலாம் எழுதுனா அது கதையாக முடியாது அவர் கதையெல்லாம் ஒருத்தர் அப்படி எழுத முடியாது அந்த பாலுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஏழாவது ஆறாவது படிக்கிற ஒரு பையன் மாதிரி இருப்பான் சுந்தராம் சாமி தான் அந்த பாலு அப்படின்னு எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுன்னா அவர் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து முற்றத்தில் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னார் எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோரும் எப்பயுமே திருவண்ணாமலைக்கு வருவோம் ரமணர் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ரமணாஸ்வரத்துக்கு போவோம் எங்கள் வீட்டில் பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் ரமணின்னு பேர் வைப்போம் ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் ரமணன் பேர் வைப்போம்னு நான் சொன்னார் அப்போ இந்த இந்த பொண்ணோட பேர் வந்து அந்த ப கதையில் வந்து ரமணி அப்போ வந்து சுந்தராம சாமி சாருடைய அக்காவாவோ தங்கச்சியாவோ அந்த பொண்ணு இருக்கலாம் இதெல்லாம் என்னுடைய அனுமானம் தான் ஏன்னா அந்த கதை வந்து அவருடைய ஓன் ஸ்டோரி தான் இப்போது இந்த பால் இருக்கா ஒரு ஒரு வீட்டில் இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் இருக்குங்களா நீங்கள் வந்து பயங்கர பிளஸ்டு எப்படி நான் இப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷனுக்குள்ளே இருக்கிற அப்பாக்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்க வேறு மாதிரி இருப்பாங்க இப்போ என்னென்னா இந்த கதையில் வர பால் இருக்கா அவனுடைய ஒரே ஆசை என்ன தெரியுங்களா நீங்கள் யாருமே ஷாக் ஆகக்கூடாது ஒரே ஒரு நாள் அப்பாவை தொட்டு பார்த்துன்றதான் அவன் ஆசை ஏன்னா ஒரு நாள் அப்பாவை தொட்டதே இல்லை அப்பா கூடயே அவன் போய் நின்று பேசுறதே இல்லை அப்பா வந்து அப்படி ஒரு ரிஜிடாக இருப்பார் அப்படின்னா நீங்கள் உடனே நினச்சக்கூடாது அந்த பையனை அவ்வளோ வெறுக்கக்கூடியவராக அப்பா இருப்பார் அப்படி இல்லை அவருடைய வாழ்க்கையே வேறு ஒரு வந்தால் ஒரு புளி வருது அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் அப்படியே வீட்டில் அடைக்கலம் ஆடுவாங்க நீங்கள் அப்படி சில சினிமாவெலாம் கூட வந்து நாசர் கூட ஏதோ ஒரு படத்தில் அப்படி நினச்சிருக்காரு ஆ எம்டன் மகன் அந்த மாதிரியான ஒரு அப்பா அவர் ஆனால் ரொம்ப பிரியமாக தான் இருப்பார் ஆனால் ரொம்ப ரிஜிடாக அப்படி இருப்பார் இந்த பையனுக்கு என்னென்னா எப்படியாவது இந்த அப்பா கூட ரொம்ப ஐக்கியமாக இன்னும் அப்படின்னு அந்த பையன் எப்பயுமே நினச்சினுப்பான் ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு சாய்ஸ் கிடைக்கல அந்த மாதிரி இவங்க வீட்டில் வந்து ராஜு பெரியப்பா அப்படின்னு ஒருத்தர் கொச்சின்லேருந்து வருவார் எப்பயுமே அப்பாவுடைய ஒன்று விட்ட பெரியப்பா தான் அவர்
அவர் ஒரு ஏஜென்சி வச்சுருப்பார் அந்த ஏஜென்சியெலாம் இவர் பேருக்கு மாற்றி குட்டி இவரை வாழ வச்சுருப்பார் எப்பயுமே அப்பா அம்மா மாற்றி மாற்றி ராஜி பிரிப்பாக தான் அந்த குடும்பத்தை வாழ வச்சார்னு சொல்லுவாங்க அவர் வராரு அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் கார்டு எழுதி போட்டார்னா இவங்க முதல்ல கட்டில் தூக்கிமே வெளியே போட்டு சுடுதண்ணி வச்சு கட்டில் இருக்கிற மூட்டை பூச்செல்லாம் சாகடிக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படியே ஒரே குதுகலமாக இருப்பாங்க அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் ஆனால் என்னென்னா ராஜ பிரிப்பாக வந்து மதியானம் வத்த குழம்பு வச்சு மணத்தக்காளி குழம்புலாம் வச்சு நல்லா திவ்யமாக அவர் சாப்பிட்டு படுப்பார் ஒரு ஜீனா பூசப்பட்ட ரெண்டு விசிறிகள் கொடுப்பாங்க எப்பயுமே இந்த பாலுக்கு என்ன குறைனா இவன் வந்து பாலு பிரிப்பா அவனுடைய காலடியில் நின்று தான் விசுருவான் எப்பயுமே அந்த ரமணி வந்து முகத்துக்காக விசுருவான் இவனுக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ப்ரொமோஷனாக இந்த முகத்துக்கு போயிட மாட்டோமா அப்படின்னு ஆசை இருக்கும் ஆனால் அப்படிலாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க பொம்பளை பொருளை தாண்டா பொறுப்பாக விசுவா நீ அங்கே வீசு அப்படின்ட்டுவாங்க எப்பயாவது வீசுன்னு இருக்கும் போதே அம்மா வந்து திடீர்னு ரமணியை கூப்பிட்டாங்கன்னா இவன் பயங்கர குஷி ஆகிடுவான் ஓடி போய் நின்று முகத்துக்கு நேராக இவன் வீசுவான் இது எல்லாமே தூங்குறதா நினச்சின்னு இருக்கிற ராஜ பிரிப்பா உள்ளே கவனிச்சுன்னு தான் இருப்பார் அப்படின்றது இவனுக்கு எப்படி தெரியும்னா இவன் போய் முகத்தடியில் வீசும்போது லேசாக புன்முறுவல் வரும் தூங்குற ஆளுக்கு அப்படி வராது இல்லை ஒரு பொய்யாக அதெல்லாம் பார்த்துன் தான் பெரியப்பா தூங்குறாரு அப்படின்லாம் இவனுக்கு தோணும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர் வந்து உடனே எங்கள் வீட்டில் ஒரே ராஜோபச்சாரமாக நடக்கும் அந்த சமயத்திலேயாச்சும் நம்மளோட அப்பா ரொம்ப நெருங்கி வந்துடுவார் அப்படின்னு பாலு நினைப்பான் அப்படிலாம் நெருங்கியே வர மாட்டார் அவங்க வீட்டு பின்னாடி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கும் அது மேலே ஏறுனா ஒரு வேப்ப மரம் இருக்கும் அங்கே ஏறுனா கிளீனாக ஃபுல் போஸில் அப்பா பார்க்கலாம் பார்த்தா இவனுக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த ரமணி பொண்ணு இருக்கால இவனுடைய தங்கச்சி அவன் வந்து கிட்டலாம் போயிடுவான் அப்பா கிட்டலாம் போயிடுவான் சில நேரங்களில் இவன் பார்ப்பான் அப்பா காலையே பிடிக்காவ அப்பா காலை பிடிக்கிற அளவுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு தைரியம் கிடையாது அப்படிலாம் இவன் நினச்சிக்குவான் ஆனால் இவன் வந்து அப்படி கிட்டையே போக மாட்டான் அந்த வேப்ப மரத்தடியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்றைக்காவது ஒரு நாள் கடவுளுக்கு நமக்கும் ஒரு நாள் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டாரா அப்படிலாம் வந்துட்டு கடவுள் உடனே சேங்ஷன் பண்ணுவார் அப்படியான ஒரு சான்ஸ் வந்து பண்ணுவார் நான் டெலிஃபோன் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து இவங்க வீட்டில் உங்களுக்கு கொச்சின்லேருந்து டெலிஃபோன் வந்துக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் அப்போலாம் டெலி இப்போ செல்ஃபோனு ட்ரங்கால் புக் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு ஒரு பீரியட் இருக்குது நம்ம எல்லாம் கடந்து வந்தது அப்போலாம் ட்ரங்கால் வந்துச்சுன்னா நாம் தான் போய் டெலிஃபோன் ஆஃபீஸில் போய் பேசிட்டு வரணும் அப்போது இவங்க அப்பா வந்து அதுக்கு முன்னாடி டெலிஃபோன் ஆஃபீஸ்க்கெலாம் போகாதவர் ஆனால் அந்த ஜென்ரேஷன் ஆட்கள் இருக்கிறாங்கள அப்படிலாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க இந்த உலகத்தில் வந்து எனக்கு டெலிஃபோன் ஆஃபீஸ் போய் எப்படி பேசுகிறதுன்னு தெரியாது லேப்டாப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது நீ இப்போ அப்பாவில் கேட்டு பாருங்கள் அதெல்லாம் எனக்கு எப்பயே தெரியும் ஆஃபீஸாக சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு அது வந்து நம்மளை மீறிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் நம்மளுக்கு லேப்டாப்லாம் யூஸ் பண்ண தெரியும் வாட்ஸ்அப்லாம் யூஸ் பண்ண தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாதுன்றது அப்படி ஒத்துக்கவே மாட்டாங்கள அந்த மாதிரி இவங்க அப்பா ஒரு ஈஸ்டர் போட்டு சொல்லுவார் என்ன இதுக்கெலாம் கூட நான் தான் போக வேண்டியது இதுக்கெல்லாம் கூட நான் தான் போக வேண்டியதுன்னு சொல்லுவார் உடனே அவங்க அம்மா வந்து கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து வந்து அடுக்கலையில் நின்றுன்னு இவட்ட நாலாவதோட அவர் புலம்போது கேட்பாங்க எந்த ஊர்லேருந்து டெலிஃபோன் வந்துக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க அவர் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா இந்த அறிவுகேற்ற ஜென்மங்களுக்கெல்லாம் திருப்பி திருப்பி சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு மூடில் இருப்பார் அவர் அதனால் மூணாவது தடவையாக கொச்சின்லேருந்து வந்துக்குது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார் இதுக்கும் நான் தான் போக வேண்டியதுன்னா இதுக்கு இவர் தான் போய் ஆகணும் வேறு வழியில் இவருக்கு தான் டெலிஃபோன் வந்துக்குது அப்போது பாலுடைய உள் மனசு இருக்குல்ல அது வந்து அடிச்சுக்கும் அப்பா என்னை கூப்பிடுங்களாப்பா நான் உங்கள் கூட வரேன் அப்படிலாம் உள் மனசு இருக்கும் அம்மா படிச்சுருவாங்க அந்த மனசை யாராவது ஒருத்தர் வீட்டில் படிப்பாங்கள்ல அம்மா சொல்லுவா இந்த பாலையும் கூட்டின்னு போவாங்களா அவன் எதுக்கடி அப்படின்னார் சொன்னோடனே அவங்க அம்மா பிரமாதமான ஒரு அம்மா மாதிரி ஒரு விஞ்ஞானி யாருமே இல்லைன்னு பாலு சொல்லுவான் என்னென்ன அம்மா சொல்லுவா எதுக்கு அந்த கொடையை தூக்கினு வரமாட்டானா அப்படின்ட்டுவாங்க கொடையை தூக்கின்னு போகிறதுக்கு பாலு என்ன சரி சரி வர சொல்லு அப்படின்றான் இப்போ இவன் வந்து அதுக்கு சொல்லிவிட்டு அப்பா போயிடுவார் இவன் கொடையை தூக்கு தூக்கின்னு போகிறதுக்குள்ள அப்பா ரொம்ப தூரம் போயிடுவார் இவன் பயங்கர ஸ்பீடில் ஓடுவான் போய் அவர் மேலே மோதல் அவ்வளோதான் கிட்ட போய் நின்றுவான் பிரேக் போட்டு நின்றுவான் இன்னொன்று அவர் திரும்பி பார்ப்பார் கொடையை எட்டுன்னு வந்துட்டாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நடப்பார் ஒரு பெரிய ஸ்கூல் இருக்கும் அந்த ஸ்கூலுக்கு பின்னாடி அந்த ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துலேயே அந்த டெலிஃபோன் ஆஃபீஸ் இருக்கும் இப்போ டெலிஃபோன் ஆஃபீஸ்க்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் போவாங்க அப்புறம் விஸ்தாரமான அறைகள்லாம் இருக்கும் ஒரு அம்ம
அதாவது இவங்க அப்பாவுக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுன்றவன என்றத யாரோ ஒரு ஆள் நாங்கள் வெளியில் நின்று கிண்டல் பண்ணுவான் இவனால் பொறுத்த முடியாது இவன் அப்பா நான் ஒன்றா பேசிட்டுவா அப்பா அப்படின்னு தைரியமாக கேட்டுவான் கேட்டோடனே இவங்க அப்பாவுக்கு அந்த சமயத்தில் ஒன்றும் பேசு பேசு அப்படின்னு டெலிஃபோனை இவன் கையில் கொடுத்துருவார் இவன் ஹலோ அப்படின்னா நம்ம பையன் ஹலோ சொல்லிட்டான் அப்படின்றதெல்லாம் அப்பாவுக்கு நம்மளுக்கு அது தெரியல இவன் சொல்லிட்டான் அப்படின்றதுல ஒரு பயங்கரமான அப்படி அப்படி உதறும் உடம்பு உடனே ஹலோ நான் வந்து சங்கரன் சார் வீட்டிலேருந்து பேசுகிறேன் என்ன விஷயம் என்னே எதில் அப்பா நேரில் பேசுகிற மாதிரி நல்லா கேட்குதப்பா நம்ம ராஜு பெரியப்பாவில் அவங்க பையன் தான் பேசுகிறான் ராஜு பெரியப்பா செத்துட்டாரான்னு சொல்லுவான் இப்போது அப்படியே இவர் வந்து தலையில் அடிச்சுக்குவார் கட்டாயிடுச்சு சார் லைன் கட்டாயிடுச்சு டைம் மூணு நிமிஷம் முடிஞ்சிடுச்சுன்றாங்க இவருக்கு வந்து தன்னை காப்பாற்றினவர் தன்னுடைய குரு தனக்கு எல்லாமே இருந்தவர் கடவுள் ஸ்தானத்தில் இருந்தவர் தன் குடும்பம் வந்து நடுத்தருவில் நின்னபோது தன்னுடைய ஏஜென்சியை மாற்றி கொடுத்தவர் அவர் செத்துட்டார் அப்படின்றத தணிக்க முடியாது பாலு போலாமாடா அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் பாலு போலாமாடா அப்படிலாம் சொன்னதே இல்லை தடியா அங்கே வாடான்னு தான் கூப்பிட்டுக்கிறாரு இந்த மாதிரி நிறைய வீட்டில் அப்பா பசங்களுக்கு வந்து அப்படி அப்படிலாம் அப்பா வந்து பேர் விட்டே கூட மாட்டார் பல பிள்ளைங்களை வந்து அப்படிலாம் இருக்கும் இந்த தண்டஸ்வரம் இங்கே வான்னு பல பேரை கூப்பிடுவாங்க அவன் பேரே தண்டஸ்வரம் ஆகிடும் ஆனால் இவனை பாலு போலாமாடா அப்படின்னு இவன் பயங்கர சந்தோஷமாக அப்பா கூட வருவான் ஏன்னா இப்போ இவன் மனை மைண்டுக்குள்ளே என்ன ஆகிடுன்னா இந்த டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சு விஷயம் இருக்குல்ல அப்பா புறப்பட்டதுலேருந்து இப்போ வெளியே வர வரலாம் எல்லாமே இவன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் நடந்துச்சு இவனுக்கு தான் ஹலோ சொல்ல தெரிஞ்சு இவன் தான் மேட்ரை வந்து அப்பாவுக்கு ரிசீவ் பண்ணி கொடுத்தான் இவன் தான் அந்த மேடத்துக்கிட்ட வந்து சங்கரனுக்கு எப்போ ஃபோன் வரும்னு எல்லாமே தான் தான் மேனேஜ் பண்ணும் அவனுக்கு ரொம்ப பெருமிதமாக ஆகிடும் ஒரு அப்பாவை மீறி நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குது அப்படின்றதுல இருந்தும் அப்போ இனிமேல் நம்மளை வாழ்க்கையில் மறக்க மாட்டார் இந்த ரமணிலாம் வந்து இனிமேல் காலடியில் போய் தான் வி விசிலில் விசிடணும் நமக்கு தான் இனிமேல் தலை ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு பயங்கர சந்தோஷமாக அவங்க ரெண்டு பேரும் வருவாங்க வந்தோடனே அப்பா வந்து ஒரு அந்த ஸ்கூல் கிட்ட தாண்டும் போது ஸ்கூலில் வந்து உக்காந்துருவார் அவரால் அதுக்கு மேலே நடக்க முடியாது பயங்கர ஃபெட்அப் ஆகிடுவார் நமக்கு ஒரே ஆதரவாக இருந்த அண்ணன் போயிட்டான் அப்படின்றது ரொம்ப இப்போது பிரமாதமான போயிட்டுக்காக சுந்தராம் சாமி சில வரிகள் எழுதுவார் நான் அப்பா ரொம்ப பக்கத்துலேருந்து பார்த்தேன் அப்பா அப்படி ஃபெட்அப் ஆகி உக்காந்துட்டார் நான் ஒரு நிமிடத்தில் அனுமனாய் மாறி அப்பாவை அப்படியே கைகளில் தூக்கின்னு போய் எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் உட்கார வச்சிட மாட்டோமா அதுக்கு ஏதாவது சாகசம் பண்ண முடியுமா நான் யோசித்தேன் அப்படின்னு அந்த பாலு சொல்கிறேன் சொல்லி என்றென்றும் நீங்காத ஒரு இடத்த அப்பாவின் மனசில் இன்றைக்கி நம்ம வாங்கினோம் இதுதான் ஃபைனல் இப்போ ஏற்கனவே பாதி காட்சி முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த காட்சிலையும் நம்ம உச்சத்துக்கு போயிட்டோன்னா ரமணிலாம் நம்மளுக்கு செகண்ட் தான் அவளை பர்பி வாயினார் சொல்லி அனுப்பலாம் நம்ம நாம் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துக்கலாம் அப்பா அப்படிலாம் அவள் பயங்கர உற்சாகமாகிடும் சொன்னே அப்புறம் மெதுவாக அப்பாவை அப்படிலாம் அனுமனெல்லாம் மாற முடியாது வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க போன உடனே அப்பா வீட்டுக்குள்ளே நுழைய மாட்டார் அப்படியே பின்பக்க வழியாக போய் கிணத்துலேருந்து அப்படியே ஜலஞ்சலமாக எடுத்து குளிப்பார் குளிக்கும்போது இவன் நின்று பார்ப்பான் அது அற்புதமான காட்சியாக இருக்காது அந்த வாடா அப்படின்னு சூடுவார் என்ன இவன் தலையில் தண்ணி ஊற்றுவார் இந்த அப்பாவும் மகனும் சேர்ந்து குளிக்கிறதுக்கு இல்லை அதெல்லாம் அனுபவிச்சுன்னு தான் நான் குளிச்சுக்கிறேன் நானும் எங்கள் அப்பாவும் கிணத்துல எங்கள் அப்பா வந்து உள்ளே நின்று குதிடான்வார் நான் நீச்சல் தெரியுதோ நீங்களும் தமானு குதிப்பேன் அப்பா நம்மளை எப்படி கை விட்டுருவான்னு இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குளிக்கிறது குளிக்கும்போது அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் ஏற்படுற ஒரு பரிசங்குது இல்லை அதெல்லாம் படாதவர்கள் அபாக்கியவான்கள் அதெல்லாம் பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவ்வளவு ஒரு அப்படியே மனசுக்குள்ள இருந்து அந்த ஓகை பொங்கும் அது எல்லாருக்கும் அது கிடைச்சிடாது அவன் வந்து பயங்கர சந்தோஷப்பட்டுருவான் அப்படியே அப்பா வந்து ஜலத்தை வந்து மேலே அவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயும் அப்படியே கொட்டுவார் கொட்டுட்டு எல்லாம் தொடச்சிட்டு போயிட்டோன்னே அவங்க அம்மா எதுவுமே பேச மாட்டார் அவர் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்பான் அவங்க அம்மா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டவுடனே இப்போ பாலுக்கு வந்து பாலோட வியூ ஆஃப் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த கதை என்னன்னா இவனுக்கு பெரியப்பா செத்தது அந்த சோகம் அப்பா அப்படி ஒப்பிட செய்ய அதெல்லாம் இல்லை நாம் டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சு கூட்டின்னு போனது அப்பாவுக்கு வந்து அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தது அப்பாவுக்கு ஃபோன் கூட அட்டன் பண்ண முடியல நாம் தான் சின்ன வயசுலே ஹலோ சொல்லி கரெக்டாக அட்டன் பண்ண வச்சுது இந்த சாகசத்தெல்லாம் அப்பா இப்போ சொல்ல போகிறாரு அப்படின்ற சந்தோஷத்தில் இவன் அப்படியே பக்கத்தில் நின்று அப்பா வந்து அந்த கதையை ஆரம்பிப்பார் நாங்கள் போனோம்னா அப்படியே அந்த டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சு பெருசாக இருந்துச்சா ஒரு அம்மா காதில் எல்லாம் மாட்டி இருந்துச்சா
நீங்கள் குழந்தைகளுடைய சைக்காலஜியெல்லாம் யோசித்து பாருங்களேன் எங்கெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகணும் இவங்க பயங்கர துக்கமாகி கதையே முடிய போது இன்னுமே நம்ம இந்த கதையில் இல்லையே அப்படின்னு அவங்க அம்மா காலை கிள்ளுவான் கிள்ள உடனே அம்மா தானே இவனை கூட அனுப்பிச்சி வச்சா பரதாப்பட்டு அம்மா உடனே சரி நம்ம பாலு கோட கொடையை தூக்கின்னு வந்தானா அப்படின்னு இவங்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ ஏற்றி இவன் ஞாபகம் வரேன்னு அவங்க அப்பா வந்து சொல்லார் ஏ அவன் என்னாடி சின்ன பையன் அவன் டெலிஃபோன் ஆஃபீஸை கண்டானா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸை கண்டானா என்பார் சொன்னு இவன் சுத்தமாகவே நம்ம இல்லைன்னு அவன் முடிவு பண்ணுவான் மொத்த கதையும் அவரே சொல்லி முடிச்சுடுவார் அவன் வந்தானா ராஜு சத்தாரா என் வாழ்க்கை போச்சா இவன் வாழ்க்கையும் போச்சு போச்சா பயங்கரமாக இவன் துக்கத்துக்குள்ளாயிடுவான் ஆகிட்டு என்னடா இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்டோரியில் நம்மளை சுத்தமாக ஒரு ஆள் எரேஸ் பண்ணிட்டாரு சொந்த அப்பாவே எரேஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு அவனுக்கு தோணி பெசாமல் ஃபெடப் ஆகி உக்காந்துருவோம் சாயங்காலம் இன்னும் ரெண்டு மாமாக்கள் வருவாங்க துக்கம் விசாரிக்குது வந்தோடனே இப்போ வந்து இவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை துளுகும் என்னென்னா அப்பா முதல் தடவை அம்மாட்ட சொல்லும்போது நம்மளை விட்டார் அந்நியர்கள்ட்ட சொல்லும்போது நம்மளை விட மாட்டார் மறுபடியும் இவன் ரொம்ப ஆசையோட வேப்ப மரத்தில் ஏறலான்னு போவான் நான் ஏற மாட்டான் பக்கத்துலேயே நின்று இதை கேட்கணும் அப்பா வாயால் நம்ம எவ்வளோ பெரிய சாகசத்தை பண்ணலாம் சொல்லிடணும் அப்படின்னு போய் நின்று கேட்பான் அப்பா அந்த கதையை சொல்லார் நான் டெலிஃபோன் ஆஃபீஸ் போனால் அது ஒன்று இப்போ தான் நம்ம வருவோம் அப்படின்னு இவன் நினைப்பான் அவர் இவர் வந்து நான் தான் நான் தான் சொன்னாரா அவன் வந்து நான் தான் யாருன்னு சொன்னாதான் நான் தான் போய் ஹலோ சொன்னேன்னா அப்பா ஆச்சரியப்பட்டாரா அப்படின்னு சொல்லணும் அதெல்லாம் அவர் சொல்ல மாட்டார் ஃபோன் வந்துச்சா நான் போய் எடுத்தனா ராஜு செத்துட்டான்னு சொல்கிறான் இதுலேயும் நம்ம இல்லையாடா அப்படின்னு அவனுக்கு பயங்கர துக்கம் ஆகிடும் இவன் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரமணிக்கிட்ட அம்மா கிட்டலாம் தன்னுடைய சாகசத்தெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டுருப்பான் அனுமன் மாதிரி அப்பாவை தூக்கின்னு வரலான்னு நினச்சேன் நான் எல்லாமே நான் தான் அம்மா அப்பாவுக்கு பண்ணி கொடுத்தேன் இனிமேல் அப்பா வாழ்க்கையில் என்னை மறக்கவே மாட்டான்னு சொல்லிட்டுருப்பான் வீட்டில் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இவனுக்கு துக்கம் தாங்காமல் அந்த வேப்ப மரத்து மேலே ஏறிடுவான் ஏன்னா இவன் தங்கச்சி வந்து கீழே நின்று இவனை பார்ப்பா இவன் காலை பிடிச்சி அவளும் மேலே ஏறிடுவான் என்னொன்னே வேப்ப மரத்து அடியில் வேப்ப மரத்துக்கு மேலே உட்காந்து ரெண்டு பேரும் பேசிக்காங்க அவன் சொல்லுவான் ஏய் புழுகு முட்டை சொல்லுவான் உனக்கு துக்கம் துக்கம் ஆகிடும் இல்லடி நான் தான் சொல்லாத அப்பா தான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரேடா அம்மாட்டையும் சொல்லிட்டாரு மாமாட்டையும் சொல்லிட்டார சும்மா நீ கொடையை தூக்கின்னு போயிட்டு வந்துட்டு எங்ககிட்ட இவ்வளோ ரீல் சுற்றிட்டல அப்படின்னா சார் பிரமாதமாக சுந்தராம் சாமி அந்த கதையை முடிப்பார் அவன் துக்கம் மேலிட ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் இந்த ராஜ பெரியப்பா மாதிரியே இன்னொரு பெரியப்பா நம்ம வீட்டுக்கு வருவார்ல அவர் ராஜ பெரியப்பாவுக்கு மூத்தவராக இளையவரான்னு கேட்பான் அது ஏன் கேட்குறான்னு அவளுக்கு தெரியாது அவர் சொல்லார் அவர் தான் மூத்தவர் ஏன்னா அவர் சாகாமலாடி போவார் அப்போ டெலிஃபோன் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ஆள் வந்து நம்ம வீட்டில் தகவல் சொல்லாதவா போயிடுவான் அப்பப்பா யாரை கூட்டு போனார் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த கதையை நான் சொன்னதை விட நீங்கள் வாசிக்கணும் நீங்கள் அப்படியே ச அந்த ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்குள்ளேயே நீங்கள் பாலுவாகவும் ரமணியாகவும் வாழ முடியும் அப்புறம் ஒரு ஒரு குழந்தைகள் உலகத்தில் பெரியவங்க வந்து இருக்கவே முடியாது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்றதே உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு உலகத்தில் எங்கேயே இருப்பீங்க அது வந்து வாழ்வியல் சார்ந்த உலகம் வட்டி வாங்குகிற உலகம் லௌகீக உலகம் ஏதோ ஒரு உலகத்துக்குள்ளே நீங்கள் இருந்துனே இருப்பீங்க ஆனால் குழந்தைகள் உங்கள்கிட்டேருந்து அதில் ஒரு டாப் மோஸ்ட் இடம் அது நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த கொடையை எடுத்துகிட்டு போய் அப்பா மேலே மோதிர மாதிரி போவான்ல போய் ஸ்டாப் ஆகி நிற்பான்ல இப்போ முதல் முறையாக அவங்க அப்பா இவன் கையை பிடிச்சிக்கார் அவன் வந்து அந்த இடம் வந்து பிரமாதமான இடம் அவன் சொல்கிறாரு அப்பாவின் கை வந்து என் ஸ்பரிச அந்த ஸ்பரிசம் வந்து எனக்கு பட்டுச்சு நானும் அப்பாவும் கைகளை ஒருவர் ஒருவர் பிடிச்சிக்கின்னு நாகர்கோவில் பஸ் ஸ்டாண்டில் நடந்து போனோம் அந்த தெருவில் நடந்து போனோம் அப்படின்னு அந்த பாலு எழுதுகிற இடம் இருக்குல்ல அந்த அப்பா வந்து எவ்வளோ அந்த வீட்டை விட்டு விலகியிருக்கார் மன ரீதியாக ஃபிசிக்கலாக அந்த வீட்டில் தான் இருக்கார் ஆனால் எவ்வளோ விலகியிருக்கார் ஒரு பையனோட ஒரு ஸ்பரிசம் ஏற்படுது அப்புறம் எவ்வளோ நுட்பங்களுக்குள்ளே இவங்க ரெண்டு பேரும் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதனுடைய ஒரு உச்சமான கதை இந்த கதை அப்படின்னு எனக்கு எப்பயுமே தோணும் ஒரு கதை